Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now, let's answer a question from one of our followers. Let's read this first. A piece of work can be done by Ador and Marco in 10 hours. Ador and July in 12 hours. And by Marco and July in 20 hours. Find how long would it take by Ador to do the job alone at ito yung mga choices pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko ito yung FB natin na huwag na kayong mag PM dyan kasi tambak na yan ang mga messages kung mayroon kayong mga concern pwede dito sa free reviewers managed by Leonalyn at kung naghanap kayo ng mga libreng printable na reviewers direkta na lang kayo sa files sa FB group na to Philippine Civil Service Review for All now, dito na tayo sa ating work problem. A piece of work can be done by Ador and Marco in 10 hours. By Ador and July in 12 hours. And by Marco and July in 20 hours. So, tatlo yung tao natin dito. Meron tayong Marco, Ador, at si July. Let M para sa number of hours na matrabaho ni Marco, A para sa number of hours para kay Ador, at J naman para kay July. Palikan natin itong given. Ador and Marco in 10 hours. So, isang trabaho ni Ador, yung number of hours, yung A, kasi hindi pa natin alam yan, plus Isang trabaho ni Marco, yung M na yan, number of hours na matatrabaho ni Marco alone. If they work together, isang trabaho matatapos nila in 10 hours. Next, itong si Ador at July. Isang trabaho ni Ador, I mean, isang trabaho matatapos ni Ador in AR. A, number of hours na matatapos ni Ador alone. Isang trabaho matatapos ni July, yung let J para sa number of hours na matatapos ni July alone. So, if they work together, isang trabaho matatapos nila, nasa given, 12 hours. Next, by Marco and July. So, that will be 1, isang trabaho, let J para sa Marco pa pala, let M para sa number of hours na matatapos ni Marco alone. Plus, yung July, 1 over J. Together, isang trabaho matatapos nila in, nasa given, 20 hours. So, ito yung mga equations. I-combine natin yan siya. So, ito yung equation 1, equation 2, equation 3. Ang i-combine natin ay yung mag-cancel out tayo. Pero, ang gagawin lang natin ay itong letter A kasi yan yung hinahanap natin later na yan. Unahin natin itong ibang mga letters na nandito. Ito yung i-combine natin kasi meron tayong parihong 1 over J dyan. So, 1 over A plus 1 over J equals 1 over 12. Ito yung equation number 2 natin. Next, yung equation number 3, bali yan ang kinukombine natin, 1 over M plus 1 over J equals 1 over 20. So, i-minus natin itong buong equation na ito. I-minus natin dito sa taas. So, itong 1 over J minus 1 over J, wala na yan siya. So, ang natitira na lang natin dito ay ito, 1 over A minus 1 over m. So, yan lang siya kasi hindi natin yan ma-minus for now at hindi sila pareho ng denominator. Next, ang i-minus natin ay itong 1 over 12 minus 1 over 20. So, kailangan pareho yung denominator para maka-minus tayo dyan. Ang least common denominator para sa detalye, pwede nyo i-search least common denominator at dugtungan lang ng lunalin para mas madaling ma-sort out. Yung dati na nating na-upload, 
para sa pinakadetali kung paano hanapin yung least common denominator. Always remember, sa addition and subtraction of fractions, kailangan pariho yung mga denominator. So, ang least common denominator dito ay 60. Now, 60 divided by 12, and that is 5, 5 times 1 equals 5. In other words, itong 1 over 12 ay pariho lang sa 5 over 60. Next, 60 divided by 20, that is 3, 3 times 1 equals 3. In other words, itong 1 over 20 ay pariho lang sa 3 over 60. Now, pwede na tayong mag-subtract kasi pariho na sila ng denominator. Kopyahin lang yung 60 na denominator. 5 minus 3 and this is 2. Now, si 2 over 60 ay malis natin yan by finding the greatest common factor. Ang greatest common factor dito ay 2. So, 2 divided by 2 and that is 1. 60 divided by 2 and this is 30. So, therefore, 1 over A minus 1 over M, this is 1 over 30. So, ito na yung iba na namang equation natin. At itong bagong equation na ito ay i-combine natin sa equation 1 natin. So, wait, i-combine natin ito. So, we have 1 over A plus 1 over M equals 1 over 10. Yan siya, yung equation number 1 natin. Now, i-combine natin yan. Ang gagawin naman natin ay mag-add tayo. Ma'am, bakit dito nag-subtract? Bakit dito nag-add tayo? Kahit saan dyan, pwede kayong mag-add or subtract. Basta ang importante, meron tayong mag-cancel out. Dito kasi, nag-subtract tayo kasi pariho yung plus. 1 over J plus 1 over J. Pariho kasi yung positive sign dyan. So, mag-minus tayo para mag-cancel out natin. Ngayon, Pwede natin i-add kasi ito, mayroon tayong minus sign dyan or negative 1 over M plus 1 over M, mag-cancel out kasi natin yan siya. Now, ang natitira na lang natin ay itong 1 over A plus 1 over A. Isa-isahin natin to 1 over A plus 1 over A, pariho yung denominator, kopyahin lang yung A. Yung numerator 1 plus 1 equals 2. So, therefore, ang sagot dito, wait, pang delete na natin ito kasi pangit ang pagkasulat. Okay, so this is 2 over A. Next, dito naman tayo sa dalawang fraction na ito. 1 over 30 plus 1 over 10. Again, kailangan natin yung denominators nila ay pariho. So, ang least common denominator dito ay 30. So, kopyahin lang yung may 30. 30 divided by 10, and that is 3, 3 times 1 equals 3. So, pwede na siyang ma-add. Kopyahin lang yung 30 na denominator. 1 plus 3, and this is 4. Si 4 over 30, ay may least natin yan by finding the greatest common factor, which is 2. 4 divided by 2, and that is 2. 30 divided by 2, and this is 15. So, therefore, ang sagot dito sa kung i-add natin itong dalawang fraction na ito, this is 2 over 15. Now, mag-cross multiply na tayo para makuha natin yung value ni A dito. 2 times 15. This is 30. 2 times a, and this is 2A. Now, para ma-isolate natin si A, para makuha natin yung value ni A. Since si 2 ay pang multiply sa A, kapag ma-transfer, pang divide na siya sa 30. In other words, nag-divide tayo ng 2 to both sides para makansel si 2 dyan. A na lang ang natira. Now, A equals 30 divided by 2, and that is 15. Now, remember... Yung A natin, yan yung number of hours na matatapos ni Ador yung trabaho alone. So, therefore, ang sagot dito ay 15 hours. 
letter B. By the way, always remember, when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. All I hope na meron kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.